。大叶真真是名家庭主妇，五年前我不顾父母反对，嫁给了家境悬殊的穷小子董一诺。婚后，老公的事业逐步上升，而我放弃工作，全心照顾家庭。几年前，我们的儿子小俊患上了肌肉纤维瘤。需要长期接受治疗。为了不妨碍老公的工作，我独自照看儿子看病，直到发现。董一诺，老公董一诺出轨了。你在哪儿呢？开会呢，回家再说吧。为什么要说？莫非真的小军，阿妈给你倒。可乐又怎么不叫人啊？奶奶和姑姑让我安静待在房间，不许吵。妈妈，爸爸什么时候回来？这段时间，爸爸好忙。快了，爸爸要工作了。爸爸是超人，好乖乖。爸爸叫我多陪我了。这是，婚后我保证对你比以前好一百倍，一千倍。发誓，如果有一天我辜负了你。就让我天打雷劈，不得好死！董一诺，我真恨不得跟你同归于尽。可是小菊，他该怎么办？妈，我东西怎么都……珍珍，你得勤俭持家一点。我刚看了你的衣服啊，包啊，太多了，真是浪费呀、啊。叶真真，你这个包还不错，背几天啊？我去给小军做吃的。真真啊，你别听医生瞎说，再也别给小军搞那些附件了，他们都是为了骗钱的。小军这病好不了了，依我看啊。你和一诺俩不如趁着年轻啊，再要一个。妈，你说什么呢？小军是您的亲孙子。干什么？干什么？珍珍，你对妈什么态度？就是，有你这样孝敬婆婆的吗？明明就是。不管怎么说，妈都是长辈。你跟我进去。别碰我！你耍什么脾气啊？非要在妈面前顶撞我？今天叫我回来到底是干什么？小军的医疗费该交了，两万块。不是才交了吗？才，那都是去年的事情了。珍珍，这几年你没工作，不知道在外面挣钱有多么辛苦。董一诺，你妹妹的新苹果手机是你给他们的。这些年你妈给你妹妹要多少钱，你给多少钱，我有没有过一句怨言？我不求你像对他们那样对我，但是你儿子的医疗费你总该承担吧？还有。
你有多久没有陪小娟了？不是不给你钱，这里有八千块，我先拿着，剩下的过几天。董一诺，那是儿子的医疗费，不是你去菜市场买菜可以讨价还价的。我上了一天班已经很累了，你就别再磨叽了。一会儿去给妈道歉，我不道歉。董云诺，抚养儿子是你的责任。如果当初不是你苦苦哀求我，我也不可能嫁给你。到底是什么意思？就为了这两万块钱，再闹，这个家也别待了。再闹，这个家也别待了。就是为了这两万块钱。还有你陪伴，笑容渐渐。这段时间，会带小菊出去。董一诺出轨？啊？是不是有什么误会啊？董一诺在大学的时候可是在拼命的追你啊！我亲眼撞见的。那你打算怎么办？离婚。不过在此之前，我得先找到他出轨的证据。董一诺现在挣钱了，开始求不上。那我就让他身败名裂，重新变回以前那个穷小子。那你有什么需要我帮忙的吗？你让我们借住，我已经很感谢了。以后我跟我儿子就靠我自己了。瑶瑶，我要重新开始工作。嗯，加油，妈妈，小娟。小娟。你爱妈妈吗？小军爱妈妈，永远爱妈妈。妈妈也爱小军，妈妈永远爱小军。那我们以后都住在这儿了吗？那爸爸呢？一些留白，也许有些人去猜。就人就是妈，董琴，如果他们在家里偷情，这些摄像头就能拍下董一诺婚内出轨的证据。这间屋子里所有的东西，明明都是我自己特权，现在看着，怎么这么陌生你怎么回来了？在卧室干嘛呢？回来拿欢姐的衣服。你干什么？老夫老妻了，你说干什么？你疯了！不行，在找到他出轨的证据之前，我还不能翻脸。你先去洗澡。洗完澡就出去了。他那双手都不知道碰了多少女人，还想碰我，真是恶心
，我们老皮房见，么么哒。我们老地方见，么么哒。董一诺，倒要看看你出轨的对象到底是谁。是你啊！你认识我？我们，你每次见我都不好好走路，这是巧合，还是故意引起我的注意？先生，您的衣服我可以帮您送洗，或者赔偿您。一杯咖啡也不至于把脑子撞坏了吧？嗯，没什么。他居然是他，上官美，他不要你的花，送我怎么样？芊芊，送你的花。一个公司老板跟一个集团副总裁偷情都开不起房吗？既然你们已经把我的人才在脚下了，那就别怪我这个家庭主妇不客气了。上官美，徐氏集团副总监，要是在徐氏集团的招聘会上。让所有员工看到你跟有夫之妇鬼混的样子，应该会很精彩吧？阿姨，阿姨，你没事吧？我我送你去医院。该死，这么贵的车，我可千万不要撞出好歹来呀！你瞎，走路不看路。又是你。不是我，先过来。路上闯红灯、街角泼咖啡，今天直接撞我车上。犯花痴，犯花痴也得有限度。我真的不是故意碰瓷的。<笑>我给您道歉，是我的错。马上过来，手机。今天我有事儿，改天再找你算账。
。妈，你怎么样？我没事了。幸亏啊，有个好心的姑娘及时把我送到医院，可惜人家已经走了。哥，这个监控里找到女生的样子，人家叶真真。又是他，怎么？你认识那个姑娘，那你可要替妈好好谢谢人家。没有你妈，我不知道你是怎么走到这一轮的。我记得我有模仿你的简历。其实，我今天来徐氏是为了给你们。徐总。是他，要不要中奖？徐世强，徐氏集团总裁。徐总，这位面试者不适合我们的岗位。问你个问题。你说。你觉得什么是设计？设计就是理解客户的期望、动机和需求，有计划、有目的的艺术工作。基础岗位你接受吗？基础岗位你接受吗？很好，你们带他去办入职吧，我楼下还有会议。这什么情况？我入职徐氏了。那上官敏偷袭的照片跟视频，我是发是不发呀？叶真真她怎么会在这儿？难道她发现了？这就是你出来租的房子。你是他儿子的吗？本来是有事跟你说，先给我倒杯水毛手毛脚的，找什么工作？你听谁说的？没什么，你不用辛苦出去工作的。你今天过来找我干什么？放心，我们是想离婚。最近股市不太好，公司已经资不抵债了。过了这段时间，我们就复婚。为了小娟的将来，我已经想好了，我们先把联通给办了。你拿着房子，带着孩子走，公司留给我，这样债务和你一点关系都没有，我一个人看。他要把财产留给我的儿子，他会那么好心？太突然了，你让我想想。不要拖了，万一债主找上门来纠缠不休，岂不影响了你跟儿子？怎么样，叶春春同意了？再说考虑一下。
，我已经让人办好了，债务租到你们房子名下的，现金流做出去。这样你们一旦离婚，他不仅会净身出户，还会帮你承担债务。他要是不离婚，不离就给他买保险呗。那么多新闻你不会学一学？我和他还有孩子呢，我们之间也会有孩子的。你还这么年轻，可不要让人家小不要。我就知道，董一诺，你无情，就别怪我无意了。虽然你投的是设计股，但是考虑到你的经验问题，还是先把你安排到了总裁班。这是你工位，等一下小丽会带你熟悉一下业务。谢谢徐总，好好工作。请问你跟我们徐总是？哦，我是刚入职的员工，徐总只是顺路送我上来。刚入职也敢来使唤我？听好了，这里所有的东西啊，没有领导的允许，啊，你不准乱动。是。叶真真是吗？我是总裁首席秘书方心怡。你好，你的资料我看过了，我是大你一届的学姐哦。我是大你一届的学姐哦，真的，原来是学姐呀。那以后还要麻烦您多多指点了。自家学妹当然会多多照顾了。对了，这是咱们公司近期的项目，你好好熟悉一下。以后有什么不懂的问题，随时过来问我。好，谢谢学姐。总裁班那边都安排好了，放心，叶真真真当我是个好学姐。徐总似乎对他有些关照，你打算怎么办？他既然敢进来，我自然要挖个坑，好好招待一下了。姐，在这里睡着了。小军，回房间睡。小军，小军，小军，你醒醒，醒醒！小军，你醒醒，醒醒大人在这儿呢，果然是我们的富海家族，这张嘴真叫人喜。对不起，您拨打的电话暂时无法接通。对不起，您拨打的电话暂时无法接通。小军好像发烧了，看他回电话。你去医院。是不是做错了？工作跟孩子真的没有办法兼顾吗？真真，你先休息休息，孩子我帮你看着啊。没事，小俊起来之后肯定会找我，我陪着他。你一会儿还得上班，别看你现在这么年轻，你一直这么熬的话，身体会受不了的啊。我晚上要改项目，没空接电话
，现在连孩子都照顾不好，你这工作干的有什么用？赶紧辞了。对了，上次跟你说假离婚的事儿，你再考虑考虑。离婚可以，现在还不是时候。想骗我净身出户，没门！珍珍，我从校友会打听到了，上官美是徐氏总裁徐文祥的未婚妻，他就是以未婚妻的名义入职的徐氏集团。你加奶吗？啊啊。以后我的咖啡只要重度烘焙双倍意识，不加糖不加奶。我的咖啡只要重度烘焙双。我还有别的事吗？我就过来给您送咖啡。哦，以后别弄错就行。徐总，有件事情我想跟您说一下。徐总，有件事情我想跟您说一下。虽然暂时还不能调岗，但是我手上如果有合适的设计项目，可以交给你设计。真的？谢谢徐总，我记住了，重度烘焙双倍意识，什么都不加。还有别的事吗？没了。徐总，您要的资料。算了，要是让徐总知道他未婚妻在跟我老公偷情，那我肯定得失业。我得再想想你怎么还不走？徐总，我文件还没整理完。嗯、这些我记得是方秘书的工作吧？那个，先回去吧，明天再弄。嗯、那个，这个周末你有时间吗？我想约周末家里还有事情，徐总，你是啊，没事，下次吧。徐总。方秘书，工作期间请你注意你的仪容仪表。徐总，我这款式本来就这样的。我记得周五的方案是交给你一个人做的，你怎么交给叶真真一个新人去做？原来是因为他。对不起啊，徐总，真真是我的学妹，她现在一个人带着生病的孩子过日子，又这么多年没有工作过了。我担心他试用期间没有办法达成调岗部分设计的需求，才想着给他多安排一些总裁班的工作练练手。原来他还有个孩子。原来他还有个孩子。徐总，您不知道吗？现在知道了，出去吧。
。徐总，方秘书他怎么了？没怎么。你有孩子了。徐徐总，你放心，我孩子已经五岁了，他白天有上幼儿园，晚上也有我闺蜜帮忙照看。我上次迟到是因为孩子生病的，我实在没有办法，下次一定注意。嗨，我就问问，没事。你，你出去吧。是董一诺的车，他怎么会在这儿？难道是来找上官美的阿美，叶真真看到董一诺的车了，正往餐厅走过去。什么？什么？快躲起来！董一诺，在这干嘛呢？啊，我,我来见客户。是吗？那我上卫生间。哎，等等，怎么？这里面是有什么进门的人在放东西？你不在家待着，来这干什么？我在附近工作。就你还找工作？什么公司能要你这样什么都不会的家庭主妇啊？我不工作怎么养儿子？有来要钱是吧？你把工作辞了，我给你生活费。对了，假离婚的事儿也该办了。你的钱自然有我的一半，工作我是不会辞，假离婚我也觉得没有必要。既然这个公共厕所不干净，那我去别的地方。叶真真，你有什么好得意的？阿梅，怎么样？叶真真可能已经发现什么了，在他出手前，我要让他一败涂地。你都不知道，上午徐总因为我把工作推给了他，还特意教训了我。你也算是办公室的老人了，拿出些手段来。正好我们给他挖的坑也差不多了，这份大礼很快就会送到他面前。不离婚是吗？那我就逼你离，你就该被我踩在脚下。不好意思，我也不好意思，手滑了。我撞到你，我跟你道歉。都是同事，也没必要故意刁难人吧。我撞到你，我跟你道歉。都是同事，也没必要故意刁难人吧。大家都是同事，没必要伤了感情。你，他在徐总面前说你坏话，你还帮着他。学姐，我珍珍，我让你整理资料，是想让你尽快熟悉总裁办的工作。如果你觉得不高兴的话，随时可以跟我说，没必要特意向徐总告状。有些人呐、啊，就是狼心狗肺，你把他当学妹，他在背后偷偷搞鬼。以后啊，你可不要这么善良了。都说职场攻心计，我今天算是见识到了。方心怡是上官美的学妹。我早该想到的，学姐误会了，我从来就没有在背后说过你什么。那天是我不了解业务，才没有在工作时间内完成，恰巧被徐总碰到，希望学姐不要多想。我要把真相告诉他们，上官美抢了我的丈夫，我利用他的未婚夫对付他，似乎也没错。你幸福吗？我是指你的婚姻。我的婚姻幸福与否，都是我的私事。
，您不也未婚妻吗？这叫什么？未未婚妻？谁跟你说的？这在学社不是秘密。这是什么？我掌握了一些证据，就在这个 U 盘里。抱歉，原本这些东西不该外传的。但我认为你有知情权，是关于您未婚妻上官美跟我丈夫董一诺的事。上官美，这种视频怎么会落到叶真真手上？不过和这个女人只是商业联姻，这正好是解除这次婚约的好机会。徐总好，我是徐氏集团的叶真真。你的大名我可是听过，找我有什么事？首先，我要跟您道歉。本来两家公司已经达成了合作协议，可是我在录入设计稿数据的时候。弄错了主材的编号，导致合同出了纰漏。我这次过来是专程向你赔罪的。根据我们现有的合同，徐氏要多花两千万五，我完成订单。你既然到了这里，重签也不是不可以。重签也不是不可以。真的吗？谢谢徐总。我这就联系房屋同事。等一下，只要徐氏让步一千万，我们立刻从轻。徐总，我们是多年的合作伙伴，这一千万对于两家公司来说都不算什么。可是就因为这个，破坏了跟徐氏的关系，知道吗？在商言商，有便宜难道我们不占？徐总。从澳大集团的时间规划上来考虑，两家公司继续合作，对双方而言都是最有利的选择。免谈，不要浪费我的时间了。叶律师，请吧。徐总，你再考虑考虑，我们是很有诚意。住手！秦部长，薛总经理，叶小姐的要求我同意，这种便宜我们澳大集团不占。我们不需要这种肮脏的手段从合作伙伴身上吸血，我想我父亲也不会希望澳大的形象因为这件事受到损害。秦浪，居然是澳大的公子，这是多亏你了，不然我真的不知道该怎么说服徐总。你也很有勇气，是你的争取被徐氏赢得的转机。那个，我也不知道该怎么感谢你，要不就留下来吃个便饭吧。好啊，正好也换换口味。小军，小军，小军怎么了？是不是哪里不舒服？也不也不舒服，我没有办法，是严重。妈妈，我的爸爸是不是不爱我们了？怎么会？爸爸最喜欢小俊了。那为什么爸爸一直都没回来看我们？爸爸他……小俊，不是你不好，<笑>只是你爸爸太忙，疏忽了。怪呀、啊，就怪小胖没有礼貌。叶真真。你是谁？你是谁？他是小军的爸爸，这位是澳大集团的秦部长，请你。秦部长，这么晚了还来帮我照顾妻儿，真是辛苦你了。不辛苦，叶小姐是很优秀的伙伴，小军也很可爱。他很优秀，我怎么没看出来？叶真真，命令你立刻把工作辞了。为了钱，你连脸都不要了。不可以欺负我妈妈。叶真真。
看你教育的孩子和你一个德行，还好孩子不想你。你先回房间，先回房间。你来干啥？来看我们的情况，需要提前打报告吗？来看我们的情况，还需要提前打报告吗？你们是有什么见不得人的事儿？从小俊生病开始，我们就难得见你几次，所以你今天是刻意来往我头上泼脏水的吗？我们去工作，谁养你们？我自己养。董一诺，我现在工作了，我不用求着你了。叶真真。你别以为你自己攀上什么高枝了，人家就是把你当个乐子，你傻了吧唧的往上凑。他很优秀，看不到他的好是你心下。优秀？我怎么看不出来？叶真真，你都多大年纪了？孩子都这么大，一个男人说几句话就把你哄住了。我要不好糊弄，当初又怎么会跟你？我等着你来求我。对不起，把你卷进这种破事里来。找到一个烂人也不是你的错，真真姐，如果你有需要，我随时可以提供帮助。谢谢。你跟秦教授已经帮了我很多了。跟我爷爷没关系，叶真真，从一个男人的角度上来说的话，我很欣赏你。妈，你跟爸爸会分开吗？小俊，就算有一天爸爸跟他们分开了，我们也会一直爱着小俊的。那你跟爸爸分开，妈妈会开心吗？我希望妈妈开心。好，只要小俊好好的，妈妈就会一直开心。你老婆在外面倒是挺招男人喜欢的，妹妹，我想过了，就按你说的办。怎么，这下不心疼了？他不肯假离婚，我们只要把婚礼出轨的名头按给他，在财产分割上咱们就能占优势，想离婚过错也能推到他头上，就怕人家可为伤了你。光过错离婚算什么？他在徐氏也别想好好待着。我要他身败名裂。不过，你这哄人的招数倒是挺有一套的，在徐真真身上练的。我这可都是肺腑之言。徐总，我想去的是设计部，你没有必要把我调来秘书岗。我给你列了个学习计划表，你调岗过来可以帮助你更好的了解现在的设计风格。是我的错觉吗？徐文祥好像对我有种特殊的优待。薪资翻倍。嗯、可是徐总，我没有文秘的经验。我不知道为什么您对我好像很特别，但您这么做真的不合适。你老公跟我未婚妻的事情我已经知道了。你入职徐氏，也是为了这件事情。我看见了。是。我跟上官美的婚事是长辈们之间定下来的，不是我的意。面内。我们只是上下级的关系，您跟我解释这个干嘛？你别多想了。我想解除跟上官美之间的婚约，就得需要一个正当的理由啊，能说服长辈的。在这一点上，我们是同一条战线。那您应该有很多方案，为什么选我？为什么选我？你还记得你在入职的那天，在路上救过一个老人吗？记得呀，记得。那是我妈，她一直都记挂着，要好好感谢你一下。原来她一直帮我，是因为这件事啊
。叶真真，要怪就怪你抢了我的位置，这脏水你不接也得接。没事了。没事了。叫我起来了。徐总，你放了！别乱动，你在给我闪着你！你不是我干的，伤得重不重？没事，就是崴了一下。没想到这么顺利，一次就成了。阿美，我的岗位莫名其妙被叶真真给顶替了。我现在在总裁办，几乎成了边缘人。你千万不能不管我呀！你放心，徐氏不是徐家的言堂。那就好，接下来该怎么办，我全听你的。我要让徐文祥和叶真真的绯闻人尽皆知。叶真真背叛家庭，叫你未婚夫的丑事，我保证不出三天，全公司的人都知道。哎哎，门听说了没？那个叶真真啊，跟我徐总有一腿。叶真真都有孩子了，怎么还攀上徐总啊？那谁说的准？徐总的未婚妻不就是咱们集团的上官副总吗、啊？是啊，不，实习期都没过，就挤走了新一届，步步高升哦。说什么呢？怎么，你坐着坐着了，我们还说不得了。上官明，这就是你的第二招。你以为将污水泼到我跟徐文祥身上，就能保全你们奸夫淫妇的名声？你怎么来？我听闻叶大秘书本是他的衡量，有奥大公子为你改合同，还有徐总为你保驾护航呢。有奥大公子为你改合同，还有徐总为你保驾护航呢。上官美，我们终于见面了。叶真真，这一辈子。只能比我差。学姐未免也太把自己当回事了。我以前从来就没有在意过你，以后更不。上官副总说的话，森味好重啊。上官美，目前已经证实过错方不在叶真真，相关证据链我已经移交给了法务部，你们俩可以做好准备。阿美，好啊。我等着，帮我一个忙。什么事儿？捉奸。动一动。这一切都该结束了，骗我假离婚不成？现在你们又准备给我泼脏水。既然如此，我只能先出手。董一诺，你给我搞清楚，我是不可能给叶真真养孩子的。那也是我儿子，妹妹，你就当是为了我。你怎么就不能为了我考虑考虑呢？我一个大姑娘家的，我儿子，你要那个小病丫子干啥？我们美美又漂亮又聪明，以后你们两个孩子肯定比他强啊！给点钱打发算了
拖这闹戏。他怎么配？这都是我儿子辛苦赚来的钱。啊，这都是婚内财产，他要是赖着不走，我也没办法。你看，你就是拖着不想离。妹妹，我这辈子、下辈子都只想和你在一起，要不是怕别人非议你，我一刻都等不了，早把他俩给甩了。我可不是叶真真那个傻子，董一诺，我可告诉你，这个婚你要是再不离，我可就等不下去了。知道了，我也不想让你再等。依我看，给他弄点药，连同那个小病秧子一。依我看，给他弄点药，连同那个小病秧子一。我我先去工作了。他们出门了，妈，啊、胡说什么呢？妹妹还没进门呢。我，这就是我照顾了十年的好朋友。小军，怎么醒了？爸爸不要我了，是吗？不是，爸爸跟妈妈只是出了一点问题，绝对不是小军的错。我听到了，我听话，我以后再也不敢生病了，我以后再也不敢教书了。求求你不要把我救下，求求你！不会，妈妈永远爱小军，无论发生任何事情，妈妈绝对不会丢下小军的。我一定要拿到小军的抚养权。找到了，黄金海岸九幺四号房。让你妈和你妹搬出去，我不跟你妈住。好，以后咱们过二人世界，要多快活有多快活。哎，你干嘛、啊？歇会儿。这可又不带你。来，警察别动。哎，你你们谁啊？你干什么？什么骚扰？起来！我们是恋人关系。快跟我们工作！我我要找我的律师。你你放开我！好的，那先到局里边去。请问你们是情侣关系吗？你们是第一次认识吗？真真姐，我联系了做春梅的朋友，新稿已经准备好，明天就可以上。不用了。怎么了？上官家应该不会放任这种新闻被爆出来吧？你已经帮了我很多了，谢谢。都是小问题。你不用担心的。其实，我是怕小军受到影响，而且我也不想被大家同情。谁让你进来的？你别以为许文祥最近对你的态度热络几分，你就能到我面前耀武扬威了。我才是他的未婚妻。徐文祥的未婚妻，董一诺知道你想两头站吗？你干什么？衣服拿好，起来。去。昨天的事情是你搞的鬼。学姐不是喜欢偷人吗？怎么到主人面前？反倒装起傻来，你一碗剩饭而已。学姐要是喜欢，直接管我要，说不定就给你，何必拖得这么狼狈？你不用逞嘴上功夫，你抢不过我的。识相点的自己走，我不会计较你之前的小动作。那我要感谢学姐的大度。啊，对了。我一个家里安的监控，忘了告诉董云诺。你说什么？学姐能做的，我也能做。想泼我脏水
，先看看自己是不是也一身腥。你好，请问是董云诺，我是你家吧？嗯。董先生，我是律师事务所的。由于您婚内出轨，今日我前来是代表叶真真女士向您提出离婚诉讼。今天将要吃了，啊，早就吃了。哎，怎么，你们公司出事了？嗯，我要跟尚满美解除婚约。你，哎呀，你们年轻人整天的喊着恋爱自由，恋爱自由。我跟你说，你这样欺负人家小姑娘，你让我死后怎么去见列祖列宗啊？啊！爷爷，那个上官美她谈了个男朋友，还是个有妇之夫。因为这事儿都已经闹到了警察局里，我们公关部直到今天早上才把报警压下。好了好了，你千万不要骗我。这个小姑娘是我从小看着长大的，挺好的一个小姑娘，她怎么可能干出这样的事呢？啊，阿翔什么时候哄骗过你了？人家姑娘大了，有自己的主意了。既然人家看不上咱家孩子，那咱也不拦着人家的姻缘。啊，之前救过您的那个女孩，你还记得吗？我还一直惦记要好好感谢她呢，要不是她。我怕是真过不了那一关呢。他还挺好的，聪明、漂亮、有韧劲，就是这个运道有点惨。啊，但是还挺乐观的。儿子，你喜欢他？瑶瑶，你是不知道，上官美那脸臭的，我想想就开心。干得漂亮！上官美那么高傲的人啊，那奸夫淫妇啊，可算是恶有恶报了。他指使方秘书设计我，结果阴差阳错的让我完成了澳大的合作，狠狠的赚了一笔提成。我现在不仅能养活我跟小俊，还能支付他的医疗费，也能正式跟董一诺提出离婚了。恭喜你啊，终于解脱了。这女人能挣钱，就是有底气。哎，你看一下这个衣服怎么样？高端到气上档次，特别适合你。我就是去吃个便饭，这个应该不适合我吧？你呀、啊，你你多久没买新衣服了？吃饭是其次啊，你呀、啊、是时候好好打扮自己了，就当是啊庆祝你的新生。也不知道真真喜欢什么口味，我就什么菜都备了一些。阿姨，我不挑食的，您太客气了。叶小姐客气了，这次要不是你热心援手啊，我太太发病，这次就危险了。<笑>都是应该的。你这孩子说的这么容易，大街上那么多人，愿意伸把手的也只有你一个。阿姨的命啊，可是托你的福才捡回来的。这是阿姨送你的礼物，看看，喜欢吗？阿姨，我这都是举手之劳，您这个太贵重了，我不能收。这不是谢礼，是见面礼。这东西虽然不是有多珍贵，却是阿姨最得意的首饰。这是阿翔毕业时设计的。好孩子，啊，你阿姨的一片心意，你呀、啊、收下啊，收下吧。收了。见面礼不是给儿媳妇专用的吗？伯母真是太热情了，她是不是误会什么了？误会什么？她很喜欢你。你们家的人都挺好，可是这个我不能收，太贵重了。
这个就是公式，这个就是给你设计的。这不是你的毕业设计吗？我们以前见过。不然，没有人会记得第二名是谁。你很漂亮，但是你的内心。跟你的外表就不太行，你倔强、固执，就算是老师开口，你也会去变个一二三。但就是因为这样的你，才能在学生时代就设计出那么多好的作品。你那个时候，就是我的噩梦。可是我已经不是当时的你，你还是你。跟年龄没有关系，徐总，你有很多选择，你值得更好的。我只相信我看到的，你就是最好的。可是我已经不是当时大学生了，你也知道，我现在正处于一段很糟糕的婚姻里，还有一个孩子，我怎么？我可以等你，可是我等不起，也输不起。我不会让你输的。匪步有出，险客有终。是没错，但是我给你时间，让你处理你的问题。我也会把联谊的事情做一个了我只希望到时候你能给我一个公平竞争的机会。金叔叔好厉害，妈妈。俊俊，你回来了。我也想像秦叔叔这样厉害。那小俊可要乖乖当个好学生，那说不定秦叔叔就多教你一些。嗯。秦部长，你怎么在这儿？啊、嗯，我朋友给我拿了几套新上的乐高，我想着小俊应该会喜欢，就送过来了。真真，不会介意吧？怎么会？小俊没给你添麻烦吧？没有。小俊可乖了，对不对？小俊，小俊还有喜欢的东西吗？徐叔叔都可以给你买。小俊，徐叔叔给你买的，秦叔叔也能给你买，并且啊，秦叔叔还能教你滑滑板。徐叔叔虽然不会玩滑板，但徐叔叔可以教你玩别的。就是我的叶真真，从一个男人的角度来说的话，我很欣赏你。妈妈，你手机响了。老婆，我爱的还是你，跟上官美就是一时新鲜，哪个男人不会犯错？你就给我一次机会吧，我们见面好好谈谈，行吗？把门开！叶真真，你有必要做这么绝吗？咱俩好歹夫妻一场。董一诺，你不觉得好笑吗？明明犯错的人是你，现在付出代价的，抓你受害者来了。真真，我知道你对我有情，但我毕竟是孩子的父亲，你也不希望我出了什么事，影响孩子的前途吧？你也不希望我出什么事，影响孩子的前途吧？爸爸，你不要笑了。董东，你有什么话，别当着孩子的面讲。哎
小军，妈妈也要离开这个家了，你是跟妈妈走，还是跟爸爸回家？陆一诺。爸爸也没有办法，你只能选一个。我不听爸爸，我爱妈妈。你干什么？你干什么？还在说了选我的？混蛋，他抢走了小军，儿子明明就选了我的，他是照顾不好小军的。你先冷静，我们坐下来慢慢说，一起讲完了。今天晚上，董一诺上门强行带走了小军，他想让我带着债务净身出户来挣孩子的抚养权。上官明也抢走我的离婚律师，还威胁我说，以后不会再有律师接我的案子。爱情来不及变老，葬送在烽火的玩笑。你在上周已经转正了，你的案子公司的律师不会接受。放心，他现在的注意力都在外面的律师所，绝对想不到你会问公司的律师。别担心了。我总说不清楚该怎么明了，一字一句向我圈套。还真是会叫的狗不咬人啊！你家都快被你老婆装成筛子了。是我小看他了。这件事情要是传出去了，我跟你没完。他不敢的。他要是个听话的。就不会有这种东西了。我要妈妈，求求你了，带我去找妈妈。我要妈妈，求求你了，带我去找妈妈。你这个小没良心的白眼狼，那吃你爹的，喝你爹的，还天天想你那没用的娘。爸爸，我要妈妈，带我回妈妈家吧。我要妈妈，你把它还给叶真真算了，吵死了。妈，你带小军回卧室吧，哭得我头疼。来来来，走走，走吧你，赶紧，你还跟我。妹妹，你再忍忍，现在只有靠孩子才能拿捏叶真真，要是送回去了，我们就被动了。你根本就控制不了董云诺，在他眼里，我们都一样。他不走。我走，小俊，以后她就是你妈妈了。才不是！不要我的妈妈，只要我的妈妈。阿姨，你把爸爸还给妈妈好不好？求求你啦！董一诺。真是受不了你了！你快把这孩子给我送走，再这样闹下去，我们也别过。小美，我做这一切都是为了你啊！我不管你是怎么打算的，反正我家肯定是接受不了这个崽子，我要他给我消失。嫂子，我给你带了刚刚出炉的奶黄酥，放那儿吧。哎，等等，你这包是我的，你这包。
是我的。我今天刚跟同学聚会，我就随便在家里找了一个背一下。嫂子，你不会生气吧？谁允许你逗我东西的？这可是今年的秀款，弄坏了怎么办？不就是个疤而已嘛。再说了，你还有那么多呢，至于吗？不问自取就是偷。你，美美呀、啊，不是我说你。咱们早晚都是一家人，就别跟你妹妹计较了。我妈可没给我生什么妹。她、嗯、一个农村妇女，没什么见识，别跟她计较，就是一个保姆。老公再给你买三个，不要再有下一次。妈，你看看哥他。以前忍忍，等他入了咱们家的门再说。当时的叶真真不也是这样吗？什么天之骄的，还不是让妈给治的服服帖帖的。无论如何，我都不可能放弃小俊的。你也别想再拿小俊威胁我。你才是我们婚姻的工作坊。真真，我们十年夫妻，如果有可能，我真不愿意和你对簿公堂。可是你太不听话了，都说为母则刚，就算是为了小俊，你也再考虑考虑。叶女士，我的当事人要求您删除您偷拍下的所有的私密视频。您这是在侵犯他人的隐私？我在我自己的家里案件够算什么侵犯他人隐私？何况我又没有进行传播。反正这件事情处理完之前，我是不可能删除的。什么？小俊丢了？我这就回去。林小姐，林真，你冷静点，你好好想想，孩子平时最喜欢去什么地方，最有可能去哪里。小俊凭什么归你？怎么可能说丢就丢？一定是沈芳梅，一定是他干的。奶奶，好困，我好怕，我想回家。你是不是不想见你妈妈？想，带我去见妈妈。那你在这儿等奶奶，奶奶去给你叫妈妈啊。是不是你干的？我可什么都不知道，他是自己走丢的。孩子担心妈妈偷跑出去了，多正常。你跟你妈较什么劲儿？小军不是那样的孩子。一诺，你不是一直想跟我回去见家长吗？等这件事情结束了，我带你回去。好啊，不过他们要是不接受我怎么办？只要这件事情做好了，就算他们不接受，我也会跟你在一起。嗯嗯嗯、董一诺，你知道该怎么说？一诺，小美说的对，你们俩早点生个自己的孩子，多好啊！怎么样？找物业调监控了吗？我问了，孩子哭着闹着要找你，偷跑出去了。我做这一切都是为了你、啊，小军。去那边看看，小军，妈妈，我爱你。你没事吧？你没哪里不舒服
，没有。奶奶说妈妈病了，要带我去找妈妈。嗯嗯嗯、然后奶奶就把我丢到一个陌生的地方走了。嗯，对不起，妈妈，我不乖，你原谅我。不是小军的错，妈妈以后一定会保护好你的。哎，我哥，真是谢谢你了。这孩子不知道怎么被带到这儿来了，这么老远。哎，对了，哥，有什么办法能调到这附近的监控吗？看监控好说，等明天过夜上班，我给你调查。啊，这这么偏僻，只是把小孩扔在这儿，真是缺德。监控调出来了，我都上前还不识字，我们家人真是从骨子里就烂透了。真真姐，不行，你带着小军先搬到我那儿去吧。董一诺他们知道你现在的住址，万一他们又找到你跟孩子，我怕你们会受委屈。还是算了吧，我在这找别的房子。一个人带着孩子住在别人家确实不太方便。我突然想起来，我在公司附近好像还有一套公司的房子，如果你愿意的话，可以带着小军住过去，安全起来说很有保障。好，就当租给你了。都说人情债最不好还了，那情债你会怎么还呢？还是两个人。珍珍，这位是校友会帮我们介绍的律师袁帅学长。学长，这位是设计系的冯毅，两朵金花，可是富海，多少人年少时的梦想，我也不例外。学长过誉了，先不客套了，咱们说正事吧。你把你的情况呢，完完整整的跟我说一遍，不要有任何遗漏，好吗？好，董一诺，我和你的战争。正式开幕了。大富大贵。嗯，哎呀呀呀呀呀呀！呀，哎，你脑子有病，冲我还唉声叹气的。糊涂啊，糊涂！找了个日坐山空的女子，活该你儿子破财惹祸呀！你别在这瞎咧咧，我可没有钱让你骗。别急嘛，嗯，你呀早婚，但是呢开怀的晚，头几个呀很是不顺，哎，直到三十来岁啊才得一子一女，我说的没错吧？啊，是不是的？哎呀，我还知道，你儿子呢命格不好，要不是夺了他媳妇的命格，哪来他头几年的顺风顺水？可惜你们家呀不惜福，现在找的这个女子啊，女命伤宫。虽然说有能耐，能得富贵，但是跟你儿子啊，他不般配，而且啊还伤你的子女宫，这叫做子女离心呐啊！那您教教我该怎么办？我跟董一诺已经准备离婚了，不用叫我太太。带我去财务部。财务部走水了？走水？什么时候？不会这么巧，偏偏就是今天吧？已经是早上的事情了。电脑跟资料都已经泡坏了，真可惜。方心怡，你来董一诺公司了？任何事情。只要做过，总会留下痕迹。放心，我们还有银行流水等着。
还是没有问题吗？这些流水和账单都没有问题，甚至一点误差都没有。他们的会计很高明。都没有问题，那这一家人就只能是这样。我以我私人的名义给你找一笔钱，先把债务问题解决。谢谢，但是我并不是没有钱。他们对公的账户没有问题，那董一诺他妈和他妹妹的呢？查了吗？怎么，我带我男朋友回家还要经过你们的批准？我跟芊芊申请一下，您稍等。我们等一下吧。两位，芊芊要你们回去。什么？不可能！申先生，我告诉您，上官家不是只要你一个选择，继承人也是可以更换的。告诉我吧，徐氏集团的事我可以解决。这是我跟徐总共同设计的。你来干什么？徐氏集团从创立开始就是我们上官家与徐家共同掌管的。徐总撇开我，问过董事会的意见了。上官副总，今天是我跟设计部门的内部会议，你在说什么？由徐总的秘书。主持的设计部内部会议，叶秘书是很优秀的设计人才，入职总裁办，熟悉职场，没什么问题吧？既然上官副总来了，那这次的设计理念就由我来为你讲解吧。我也让你为难了，要不是因为我，他也不会这么为难你。公司的事你不用担心，我会处理好的。晚上有时间吗？附近开了一家粤菜馆，等下班之后，我带你跟小军一起回去吃。对，马上就写好了啊！您家三口长真好看啊，妈妈那么漂亮，爸爸也那么帅气，孩子也那么可爱。我、嗯、们不是那个关系。谢谢啊。嗯、哦，好的，请慢用。熊叔叔，你想当我爸爸吗？小俊，说什么妈妈，不可以。不满足你的好意，不能这么厚脸皮，傻傻看。如果你妈妈愿意给我这个机会的话，想要更靠近，只怕再靠近。我想。就一错再错的错下去。妈。儿子，回来了。今天去你音乐账家怎么样了？别提了，门都没进，就让保安赶出来了，说我拖累。妹妹也没能回家。什么？哪有这样的家庭？女婿头一次上门，连个门都不让进，这岳丈一家人真的是没有礼貌。我家认了，她才是我家的女婿。我家认了，她才是我家的女婿。哎呦喂，你这说的是什么话呀？她婚也离了，儿子也不要了，到头来，你们就是这样编排她的。他但凡有点能耐，我爸都不会这样做。是，要不是我着急和你在一起，你不会被叶真真抓住把柄拿捏住了。你难道还要怪我不成？我难道还要为了你跟我爸断绝父女关系，家产都不要了？我又不是叶真真那个蠢女人。哎，你这说的是什么话？我哥可是为了你妻离子散了，难道你还想一脚踹了他？
。哦，大师可是说对了，我们家一诺自从认识你开始就没有好事儿，你这个扫把星的！<笑>我这活都真的没有意思了，我这一把年纪了，孙子媳妇都没有了，现在还要生这儿子在外面找他小夫子去，造孽呀！聊什么？董一诺，你还不管管？够了！知道你跟你家里人一样，看不上我，看不上我妈我妹，能处就处，不能处拉倒。这这，这一半的一半都比不上。那行，那你回头跟他过去吧，看人家攀上高枝了，还能不能看上你？董一诺，我为了你放弃了徐文祥，我真是瞎眼了。妹妹，哎呀哎呀！妈，你跟他闹什么？怎么，我替我闺女儿子叫委屈还不行了？他还不是你媳妇。就想压着你老娘一头啊！就是，你再忍忍，等他给我注了资再说。这个女子你可拿不住，那个大师可说了，这个女人她克你，你跟她在一起就没好事儿。要我说呀、啊，你赶紧把叶真真叫回来算了。对啊，你就把叶真真叫回来吧。闹成那样了，儿子，你这就不懂，这女人要是有了孩子。就如同脖子上套了绳子的牲口一样，哎，你看你姥姥家那个二婶子，那是天天打都打不跑啊！打叶真真是不可能的，不过求和也不是不可以呗、啊。嘿嘿嘿，对了嘛。嗯、真真，你晚上有空吗？统一诺，你来这干什么？真真，咱们毕竟夫妻一场，我承认我做了很多对不住你的事，你就看在孩子的份上，给我点面子。这是你最喜欢的话。怎么，上官伟看不上你了，就跑来我这儿演了？是我当时错把珍珠当榆木，你就再给我一次机会。什么机会？再给你一次出轨的机会，还是再给你妈一次丢孩子的机会？你怎么说话呢？妈那是一时糊涂，孩子这不是没事吗？那是孩子聪明，不是你妈不恶毒。妈她就是冲动，小俊是她亲孙子，她没有坏心思。我都来哄你了，行了。阿祥，我们也算是青梅竹马这么多年了，你当真要为了一个离过婚的女人把事情做绝吗？我们也算是青梅竹马这么多年了，你当真要为了一个离过婚的女人把事情做绝吗？把事情做绝的人是你，你就不能再给我一次机会？不能。阿祥，我一开始也只是想气气你。我知道错了，如果我们不联姻，家族都会施压的。要不我们先结婚，生一个孩子，把长辈应付过去，有一个孩子继承徐氏，别的事情我都不管你。你指定是有点毛病。哎，五年，五年后离婚也成，我可给你写保证，我不会干涉你们什么。我不会，也不需要用婚姻去置换些什么。我更不会让我心爱的人受委屈。说说，你当真要让别人看笑话吗？让别人都知道，我上官美比不过一个弃妇。你别以为你徐氏总裁的位置稳了，我告诉你，徐家的继承人也从来不只有你一个选择。你非要把事情做到如此地步。你信不信我揍你？我不想在办公室叫保安请你出去，给自己留点面子。
，而你静静躺在我胸怀。我像是人行走时的小孩，紧紧抱着孤单。总裁大人，还真是威风凛凛。我们都曾经明白，也都曾经遗憾。六次不准去。错过了爱，就难。应该说是难得代表。现在该给我打。我去给人泡一杯，重点杯，双杯去，不加糖，不加糖。好吧，你也就淘到两对一起。不是我不愿意财产分割。是我们婚内债务实在是庞大。董一诺，你跟你妈那些银行流水，需要我调给你吗？你早就把我们的婚内财产转移到你妈和你妹的名下，你以为我不知道算你厉害，那我要儿子的抚养权，这可行了吧？儿子的抚养权我是不可能给你的。要是女儿我就给你了，可儿子的成长环境中不能没有父亲。小军在你们家三个大人的看护下，已经走丢过一次，他怎么走丢的，自己心里清楚。珍珍，我感觉我们还是有感情基础的，也不是非要离婚不可。怎么？你的小情人不要你了，就来跟我谈感情。董先生，以我们现在掌握的证据，协议离婚是对您最有利的，您考虑清楚。好，既然协商不成，那走诉讼三两年我也就这样。董一诺，你别给脸不要脸。反正我不着急再婚，我可以慢慢跟你好。你就不一样，一个女人能好多久？如果他始终不同意的话，确实只能这么耗下去了。珍珍姐，我来接你了。你怎么来了？我也来接你了。珍珍姐，我爷爷昨天还说想见见你。哎，你怎么来了？不好意思啊，我下次一定上门拜访院长。我先带我儿子回去了。净拿小孩拍，无耻！李，是你妈的怎么？他还是不肯，看来是想拖着我了。我去跟他说。不用了，他那个人不达目的誓不罢休的。我再想想，还有什么别的办法？我会让他答应。对了，下周有个舞会，你做我的女伴，跟我一起去。什么舞会啊？我去不太合适吧。妈妈，徐爸，徐叔叔第一次拜托你。就这么定了？哎，我还没答应呢。什么？又一个宁愿赔上定金也要撕毁合同的，这绝对不是什么巧合。喂，你好，徐文祥，是你，是你带着徐氏撬走我的客户的？谈不上，这些客户本来就是徐氏的，上官美能给你的东西，我也能拿回来。你是为了叶真真来的
，还是为了上官美。好看上官美的婚约本来就行，真真是个好姑娘，我不要耽误你。我可以和叶真真离婚，但我公司的事。把协议签了。我可以和叶真真离婚，但我公司的事。把协议签了，我放过你公司。董一诺竟然同意了，是不是你跟他说了什么？他昨天明明还死不松口的。就打了个电话。就这样。离婚协议呢？按照两位的约定，这是我们李念的离婚协议书，董先让您看一下。没有问题，是我们商议后的内容。东西呢？这是你出轨的视频，还给你。你那份财产，我在三个工作日之内打给你。你到底跟他说了什么呀？他怎么这么多话也答应了？恭喜叶女士恢复单身。不说算了，不过还是谢谢你，要不然这事儿还不知道得多久真真，我喜欢你，希望可以做你的男朋友，还有未来的老婆。这么正式？我等这一天已经很久，不知道叶小姐是否愿意给我这个机会。那你总得让我考察考察。那我们今天也算是立功表现了吧？这考察期是不是得缩短？好、哦。董先生到这儿。我先恭喜你，单身快乐。谢谢。啊。其实我也很开心。你知道吗？你一直都很漂亮，从学校一直漂亮到现在。啊，我说的不仅仅是脸。很久之前在学校见到你的时候，我就这么觉得。这样啊。呃，啊对。我爷爷真的很欣赏你，小俊也很可爱，我很喜欢他。糟了，他该不会要表白吧？其实，董一诺追我的时候，当时场面闹得也挺大的，几乎所有人都相信他真的喜欢我。我那个时候年纪小，就信了他说的话。没想到我不一样的，我我相信我们会是很好的朋友，就是朋友。我去趟洗手间。你好，哥不用胖了。准备好的花扔了吧。
这是你入职以来第二次迟到，下次会注意的。秦朗，你怎么知道？聊什么？通知宣发布，下午开发布会。什么发布会？宣布与上官梅解除婚约。好重的，再慢点，你被别人抢走。我正式宣布，与现任副总裁上官梅女士解除婚约。徐总，两家联姻，这次你突然退婚原因是什么？是否与其他人有关？徐总，您未婚妻上官梅女士出轨传闻是否属实？我的话说完了。哎，徐总，徐总，徐总。徐总徐总在下个季度。我们拿下滨江楼王外观设计方案是我们公司的主要目标之一。这次我们做双保险，由设计部做一套方案的同时，我会带着叶真真做另外一套。叶真真，你教唆你老公勾引我，是不是就是为了抢我的未婚夫？你自己喜欢当小三儿，破坏别人的婚姻，现在又把脏水往我头上扣，怎么这么打？你打我？正当防卫。许文霞，你说，你当着这么多同事的面，你说，你是不是跟叶真真在一起了？你说。你当着这么多同事的面，你说你是不是跟叶真真在一起了？叶真真杀了你最后一个视频，但是不知道为什么，我这里还有一个。你是想让我在这里放给大家看，还是帮你转到网？我跟真真没有在一起啊！果然，对他们男人来说，事业总是第一位的。不过我确实在追求叶真真女士，但是目前还在考察期。李总。这次楼王外观设计由你主持，我给你打补充。这不是那个特别重要的项目吗？交给我负责。太早说了。放心大胆干吧！你今天真好看。我知道，不用你说。我们这种话就不会谈。真真，你先过去，一会儿我过来找你。你就是败给他了吗？毕业可要帮我，上官家大小姐的样子了。啊，不
好意思，手滑了。啊！你干什么？是。叶真真，你疯了！不好意思。为什么？徐文霞，这是你带来的人，你不管管！今天是我徐家的家宴，二位应该不再被邀请。送客，送客，你你别后悔。你有困了就先去睡觉，不用等妈妈啊。小军放心，徐叔叔会照顾你。嗯。好，那以后小军不在的时候，徐叔叔要帮我照顾好妈妈。一言为定。对不起，今天的宴会上是我冲动了。你做的很好，跟我在一起绝对不能受委屈。还有，我永远都会站在你这边的。嗯、阿翔，玩够了就收手。爸，我是认真的。虽然上官美不是最好的选择，但那个二婚的女子更加不是。你是徐家的孩子，你要考虑徐家的利益。哇，妈妈好厉害！小俊，小俊喜欢徐叔叔吗？要是妈妈跟徐叔叔谈恋爱，以后我们三个人一起生活，小军愿意吗？那我需要叫徐叔叔爸爸吗？跟着小军的心走。嗯，妈妈去哪，我去哪。美美，别给我这副嘴脸，有什么事儿你就说。上回那事儿是我对不起你，我已经反省过了，你就原谅我吧。行，那我不说这事了。美美，你甘心吗？就看着徐文祥和叶真真双宿双飞，不甘心又能怎么样？我还能毁了徐氏不成？为什么不能？你疯了！徐氏集团可是有我们上官家的股份。上官家的可不一定都是你的。最近这段日子我过得很难，有徐氏嚎嚎大财，我的公司是开不下去。想必刚和徐文祥解除婚约的你，也过得不怎么样吧？你什么意思？用他们的计生我们的胆。既然徐氏容不下你，我们就另起炉灶。为什么徐氏投标的设计图会被新进的设计公司使用？这份设计稿是由徐总和叶秘书所设计，初始手稿只有两位手中持有。那就麻烦叶秘书和徐总给我们董事会一个交代，别使诱人，坚守自盗。手稿是我的笔记，但是我没有泄露。我确定手稿没有离开过我的办公室。刚才我让秘书办的人去查了监控。这段时间的视频，恰巧丢失。我不知道啊，不知道这到底是巧合，还是别有用心之人所为。这就要请教叶秘书了。方秘书，请你注意你的言辞。
我代表董事会通知叶真真，你被学士辞退了，赔付一事即刻联络人事部。真真，对不起，我也没想到，我爸他会做人干这个公司的事。不是干这公司，是干涉我们吧？可以理解的，但你这么优秀的人，却跟我这种离了婚的女人在一起，反倒有些情理之中。你在说什么？不是这样的。我明白的。想要跟你在一起，不是一件容易的事。是我让你受委屈了。我没事，我相信你会处理好，无论是公司还是家庭。你也相信我，一定会证明给你爸爸看的。真真，谢谢你。真真，你没事吧？你说呢？设计稿被泄露，又丢了工作。还可以男朋友的父亲针对，这分明就是修罗场。不过，我是不会放弃的。对嘛，这才是我认识的叶真真。那你接下来打算怎么办？就算设计稿泄露的事情被查清，我也不打算回叙事了。感情是感情。但是在他的羽翼下，我永远也找不到证明自己的机会。我是喜欢徐文霞，但是我不想再依附他的。春春，你有没有想过自己成立一个工作室啊？别的不好说，我们校友会经常有些小活，以你的能力啊，拿下绝对不是问题。嗯、好主意。设计稿的事我会经过。我不是想跟你划清界限，我只是觉得局势太大了，优秀的设计师也太多。在我心里，你就是最优秀的设计师。可是，就像滨江楼王的项目一样，如果不是你，我根本就没有插足的可能性。我自己开个工作室，虽然小了点，但是可以施展我自己。我也不能老是依赖你了。既然你都想好了，那我就支持你找到了，找到什么？我的工作室啊。确定，收拾一下，应该可以。我是绝对不可能给你收拾的
就好了。那你记得明天给我补货来。那你记得明天给我补货来。我，还得给你补个花了。不是你说支持我吗？补花了，这是当天自己扔桌子。你先给我做一段时间的助理，我想办法把你拿去试点。都听你的，只要我来了。徐文祥和叶真真，我一个也不会放过。是自搞流程的事，你干得清楚。这只是个开始。经过董事会一致决定，在徐总查清设计稿泄露一事之前，设计部门将暂时由我负责。真真，我记得你没有跟徐世谦经营协议，对吧？是啊，我当时入职的是秘书岗，不是设计岗位。那不如我们重新设计稿图，就以你工作室的名义投稿滨江的我的外观设计项目。我们工作室？嗯、啊。可是时间太紧了，我一个人做不来啊。我帮你。你帮我，那徐氏怎么办？下班过后就来你这加班了，那你这样就没有休息时间了，没关系。嗯、啊，对了，嗯，无偿吗？嗯、心里有点资本家那意思。吴小姐。我爷爷让你开工作室，担心你没人可用。那、啊、这是我们的小师弟，刚好要实习，我带过来给你用用。小师弟长得挺成熟。啊？师姐的工作室是无偿的？啊？这几天是一个特殊日子，喝杯姜茶暖暖。拿出去，不需要。妹妹，你跟我闹脾气，也得照顾好自己的身体、啊。董秘书，请记好自己的身份。知道了。那就好。对了，这次徐文祥和叶真真那边有什么动静吗？我听说那个叶真真开了个什么工作室，不用担心，无非是捡些徐氏的边角料苟活而已，对咱们构不成威胁。打回去，让设计部重修，告诉设计部总监，这次滨江楼王的设计，我们徐氏势在必得。不要以为徐文祥不管事儿就能糊弄。真的很谢谢，如果不是你，我不可能这么顺利的。而且，这么快就有自己的工作室，谢谢你。你要是真的想谢我的话，就跟我在一起。好啊，我就知道。你答应了。你就是我人生的救星。我们相对恋人相爱，幸福是应该，不会是当然，只怪我们
妈妈，群叔叔，你是算个妈妈，玩具高高吗？小俊也想玩。轻轻躺在我胸怀。我像是人心走失的小男孩，紧紧抱着孤单。是不是这么紧张啊？是不是这样、啊？你知不知道你来到我们的时候啊？知不知道？紧闭眼，错过了爱，就难以重来。不要害怕去坦白，怕容易被遗忘。这到底怎么一回事？董一诺，你也太贪心了！我这也是第一次，啊，你也理解李千武，我还有老娘和妹妹要养。那你也不能动设计部的稿子，这会给我们惹上大麻烦的。就、就是一些废稿，用得上总比销毁了强。你放心啊，我挑过的、卖掉的都是一些不起眼的小公司。再说了，他再麻烦，还能有咱偷叶真真的设计稿麻烦吗？这次就先这么算了，不要再有下次。缺多少，直接跟我说。你跟那个女人还没？八年不用劝了，我不可能跟她好。如果让你在徐家和那个女子之间二选一呢？除了她，没有别的选项。你想让我看一看，你离了徐家还能做什么？喂，把徐文祥所有的卡都停掉。你拿着行李箱干嘛？你别告诉我你被赶出来了，这都能猜到？真的？哎，我现在职位也被停了，卡也被停了，以后只能靠你养着我。这是我身上所有的积蓄。我这儿还有六百，我先给你花三百。你对我倒。看来我们真得全力以赴拿下滨江的外观设计项目了。开始吧。徐秘书，给我泡杯咖啡，三分咖啡七分奶，不要冷的，也不要热的。以后我的咖啡只要重度烘焙，双倍意识，不加糖不加盐。没听懂吗？叶总的意思是，要一杯温拿铁。设计稿不会自己泄露，一定是公司内部的人偷走的，贴上追踪器，以防万一。徐元祥，你要是错了，现在跟我低个头，认个错，我回去帮你求徐伯父也不是不行。帮我求求。即使我愿意，你也进不了徐家的
，我爸又不瞎。你，对吧？난뛰고도널바라보지못해지친추억에흐려진너의마음을난찾지못해你觉得在那一块加一个仿古建筑怎么样？徐的。不怎么样。以后除了工作以外的所有场合。听到没有？我们这不是正在工作？现在不是了。完成这最后一票，拿到的钱就够我换个地方从头开始。稳住，一定要稳住。陈真，来了。周老董，周到什么了？先打款，这可是大公司知名设计师的作品。很好，我现在就让财务给你打钱。董秘书，窃取公司设计案的原来是你。这肯定是薛文祥的阴谋诡计。那项设计稿就放在他桌下。我早就跟你说过了，不要再做了。明白，我知道错了。但你也不能眼睁睁看着他设计我们吧？被开的是你，不是我们。我可是为了你做的这些伤天害理的事情，现在连你也要背叛我。我们之前早就结束了。上官美，你会后悔的。我应该后悔，我早点踹了你这个只会靠你们的废物。我们中标了，我们中标了，好像是。徐小，成了。今天庆功宴吗？我觉得是约会。对，姐，来了。你来干什么？真真姐工作室的第一个大项目，庆功宴怎么少得了我？谢谢啊，潘仁真。今天也也算不上庆功宴，就是小聚一下。我
，那个。我也邀请了秦朗过来，忘了跟你说了。爸，不错，不愧是老子，自己出来单打独斗，还能拿下这么大的项目。叶小姐，你果然如同秦院长说的这般优秀。你和阿祥的事儿啊，我就不参与了。你妈妈等你回家呢。记得带上叶小姐一起。近日，某集团设计稿被频频倒卖，最终查到是某投行老板做的案。啊！全完了，这下全完了。我找上官美，我有很重要的事儿。时间说了，消息不见站。他在哪儿呢？我过去找他。我这是十万火急的事儿，你可耽误不起。去打电话给他。就不信你不在子俊，今天学了什么呀？哥，你这样真的行吗？我现在已经没有退路了。你先带小军回家，钱我已经准备好了。过了这道风头，会有人联系你，让你出国。林诺竟然敢做这种事，那一定是有谋划的。不行，先记性，再死记性。董一诺，你要多少？我去给我爸打电话。妹妹，你总是这么一掷气式，觉得钱能解决一切。董一诺，你说，只要你说，没有什么不好谈的。我都了解。我这个人自私，现在我活不下去了，又怕自己下去寂寞，所以想找我最爱的女人陪我一起上路。董云诺，你别冲动，小军他还那么小，他需要我，我也需要你。天真，我这辈子最爱的人就是你，你就是那么小家子气，受不了一丝丝委屈，总觉不会顾全大局。是，自己劈腿，还给我破帽子，董一诺，你 P V 还真有一套。可是，我就是个女人，你什么都不跟我说，我又怎么会知道呢？他疯了？啊不，不对，现在不是吵架的时候，我们得活下去。现在说什么都晚了。只要我活不下去了，你们两个就陪我一起上。这样黄泉路上也有个伴儿，你们也
也就不用再争个输赢了。等等，一诺，我我我什么都不要了，我不管他还是什么李氏徐氏的，你带我走，带我走好不好？我只要你。是啊，老公，你带我跟孩子走，我们去山里，去你老家，带上山官学姐，我们三个好好的，重新开始。我们三个好好的，重新开始。姐姐，你说的是真的吗？当然了，老公。我什么时候骗过你？你刚才说要为了我放弃徐氏，对对，你再给我一次机会，放你妈了屁！什么？上次我去你家门口，你家保安看我的眼神，连条狗都不如。你会为了我放弃徐氏？你这个人这辈子最怕输，为了一束花。宁愿放弃徐文强，也要勾引我，证明你比叶真真强。谢谢你的光环，恐怕还不如现在杀了你吧。真真，你既优秀又聪明，意外能让你浑身软的。可是，你现在爱的人还是我。我决定，现在周围就这么一个废弃工厂，跟董云娜他们有关系。剩下的两条路，我已经盘好了，不查了。骗了我们这么久，不就是为了钱吗？这识相的，就拿着钱带着你妈跟你妹，滚到你的山上去，到时候说不定还能装一把成功人士。这，对，我所有的积蓄我都给你。你怎么样？有没有受伤？我没事。别动！真后悔，和你俩废话，还让你俩陪我一起上路。你真应该庆幸你什么都没做。真真，以前的事是我错了，你们的婚礼我可能去不了了。那我就祝福你，拜托到。刚才，谢谢。但是之前的事情，得理解。叶真真女士，知道了。
恭喜啊，考研上岸。谢谢。啊。不过，我这学业任务也上来了，工作室那么多，以后压力就给到徐总了。没问题。不过我这么大个总裁给你的小工作室打工，你是不是得表示表示？傻子！看这吧，看哪儿？让我看看。喂。叶真真女士。你是否愿意让你面前的这位男士成为你的丈夫，缔结婚约，长相厮守，直到生命的尽头呢？我愿意。徐文祥男士，你是。처럼내사랑해